Hola, hola amigos de Antigen y bienvenidos. Mi nombre es Cuerdas y aquí estamos una semana más en la región Gamer en SimCity para continuar pues viendo algunas de las ciudades de los nuevos habitantes de esta región y por supuesto para continuar futurizando Iron Bridge. Vamos a comenzar revisando una ciudad de un nuevo usuario que se ha unido a la región, en este caso es Tavox, espero pronunciarlo correctamente, y el nombre de su ciudad es muy curioso, es Carita Feliz. Y no, no es que se llame Carita Feliz, es que ha dibujado una carita feliz con sus eh, ojitos alegres y su naricita. En fin, <risa> ha sido muy gracioso cuando lo he visto, he ido a ver, he dicho, ¿cuál es el nombre de, la, de esta ciudad? Y he visto una carita, me he quedado asombrado y me ha gustado por otro lado, me ha hecho, no sé, me ha sacado una sonrisa, ¿no? Que eso es bueno al fin y al cabo. Eh, así el primer vistazo vemos que tiene muchísimos edificios altos, ¿vale? En plan rascacielos, también tiene por aquí este edificio que lo reconoceréis todos, el Cell Empire State. Y toda esta zona de aquí que son casinos, ¿veis? Se dejó SL, aquí tiene un casino lustroso y por supuesto pues algunos eh, estaciones de autobuses cerca del casino para que puedan ir a gastar las perrillas, a gastar el dinero. En fin, como veis la entrada a la ciudad es por aquí, ¿vale? O por aquí, realmente es por los dos sitios. Eh... Entra y sale, me gusta este tipo de ciudades en las que la carretera a la región entra y sale Esto nos, bueno, nos ayuda a tener dos entradas y dos salidas, por así decirlo Entonces esto va a mejorar muchísimo el tráfico Y el uso de una rotonda, como estáis viendo aquí, es espectacular, bestial O sea, esta, esta región concreta, yo no la he jugado nunca Pero ahora que la he visto y sé que tiene justo la entrada y la salida alineadas, me encantaría jugarlo y hacer una rotonda aquí, continuar una avenida recta, grande, en este caso como veis, no ha hecho una avenida recta, la ha hecho perpendicular bueno, le da, le da un toque también veis que no es, o sea, sería el centro sería este más o menos, eh, yo soy el simétrico el resto de gente del mundo no es tan simétrica como yo, y ha decidido pues hacerlo de esta forma, ¿no? perpendicular, que queda por, por supuesto estupendo, queda muy bien y además en la primera rotonda tenemos el Empire State el resto queda un poco vacío, yo le pondría vegetación o le pondría algún parque algo que entre dentro de esta rotonda y por aquí como veis, pues ha puesto un molino de, de viento andés como otra rotonda con su estatua en el centro, en este caso pues es un molino, ¿no? Porque evidentemente nos da, aparte de un aspecto visual más chuli, pues eh, tiene también el tema de turismo. Estupendo, porque el turismo nos va a dar dinero, eso es muy bueno. Y por último, en la última rotonda, la estatua de la libertad. Echa de menos el agua, la verdad, la pobre. No, no tiene agua, por eso está mirando para allí, a ver si en algún momento puede ver el mar, que está al otro lado de, de esas montañas. Y, y nada, vamos a empezar a hacer ya en la revisión a esta ciudad Así, ya os digo, de primeras hemos visto muchos eh, monumentos Que eso es, bueno, es muy bueno, le da un, un aspecto muy interesante Tenemos también eh, por aquí en la entrada un centro de exposiciones Que sería pues para turismo Tenemos, como bien he dicho, los eh, autobuses por aquí Y los casinos, ¿vale? Y luego el ayuntamiento lo tiene por aquí Y también nos destaca muchísimo este parque eólico O sea, la electricidad que está generando en esta región, eh, en esta ciudad es a través de la energía eólica O sea, energía limpia, bien, estupendo Oye, cada uno también a su, a su gusto, ¿no? Eh, en este caso, la energía eólica El problema que tiene es que eh, No contamina, o sea, no es un problema eso es, la, la, eso es lo bueno, que no contamina El problema es que tienes que poner muchos molinos Tienes que gastar mucho espacio, o se ocupa mucho espacio Y, bueno, lo bueno es eso Que contamina poco Vamos allá con el, con el análisis De esta ciudad Vamos a ver, primero el mapa de carbón Vale, carbón tiene por aquí, pero por lo que vemos no lo está explotando Bien, mineral Mineral tiene por aquí, por allá ¿Y lo está explotando? ¿Esto qué es? Esto es un centro de reciclaje y esto es Una fábrica de procesadores No lo está explotando como tal, no lo está extrayendo Aunque sí que está utilizando lo del centro de reciclaje Para hacer procesadores Bien, vale, estupendo Petróleo, petróleo, pues nada No hay petróleo en la región, ni tampoco está utilizándolo de ninguna forma Comercio, bien, edificios comerciales Tenemos un depósito comercial por aquí y eh, otro depósito comercial por acá En este depósito comercial vemos que Esto que está depositando aquí es eh, Aleación, metal y plásticos Y en el otro lado probablemente lo que está almacenando es El plástico, sí, plástico, procesadores y metal O sea que tiene listo justo enfrente de la fábrica de procesadores Todo lo que necesita para construir esos procesadores Lo tiene justo enfrente de esta forma Pues evidentemente se ahorra un viaje Traen hasta aquí los materiales y automáticamente los pasan de una carretera a otra, de un lado o de otro de la, de la carretera. ¿Para qué cruzó el camino en la carretera? Pues para llevar procesadores, ¿no? Algo así. Bueno, todo esto son edificios, como estáis viendo, mmm, altísimos, de clase alta, ¿vale? Clase media alta, en este caso es clase alta. Lo que pasa es que está muy bajito de clase alta, pero son clase alta. ¿Vale? Tiene un núcleo aquí urbano bastante importante de... 
de clase alta Evidentemente cuando estás produciendo procesadores Te lo va a pedir, necesitas gente cualificada Que pueda realizar ese tipo de trabajos Y vamos a pasar ahora con el agua Que no lo habíamos mirado El tema del viento también, no lo habíamos mirado Vamos a ver primero nivel, Mapa de nivel freático, o sea, las aguas Las aguas, como veis, pues bueno, tiene aquí un extractor Mira, yo estos extractores de aquí que tiene pequeñitos No creo que le hagan Gran servicio ya yo creo que los puede eliminar perfectamente Aunque no lo sé, claro, no sé exactamente qué nivel eh, estás trayendo ahora mismo esta estación eh, Tiene mmm, 39,4, bueno, mmm, 46,8 Podría, yo creo que con esta y quizás otro, otro módulo más O otro par de módulos más en esta zona Cubrir todo sin poner varios por ahí Aunque sí que es verdad que añadir de estos le da Vamos a decir, entre comillas, presión a, a, a la red de aguas Ya sabéis que a veces, eh, o sea, cuando vosotros ponéis este edificio Lanza el agua, la lanza por las carreteras y empieza a viajar por las carreteras. A veces no viaja del todo correcto, o sea, no, no viaja bien. Y para hacer que llegue a todos los puntos tienes que poner otros puntos de extracción de agua. Puede ser que lo haya puesto por eso, puede ser el motivo también. Así que, por un lado, estaría bien eliminar, dejar menos, pero por otro lado, si están puestas porque es necesario, pues estaría perfecto. Me estoy fijando ahora, mientras os estaba hablando de, de esto, de las aguas, de las carreteras, que ha utilizado un truquito que hay con las carreteras, que es no acabarlas, ¿vale? En la avenida, para evitar el tráfico. Veis que aquí no hay tráfico ninguno. Solo vienen los coches que de verdad vienen a, 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 a por ejemplo, este edificio de aquí, a este restaurante Glotón, ¿vale? Entonces, la conexión real es esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Eh, ¿Se le conglomera más eh, tráfico quizás en estas dos zonas? Puede ser. ¿Abriendo eso tendría menos tráfico? Pues no estoy muy seguro. Sé que este truquito de dejar las carreteras a medias sirve bastante, pues eso, para evitar tráfico en ciertas zonas de la, de la ciudad. En este caso, esta zona de aquí, como veis, uy, se me mueve la cámara. Toda esta zona de aquí no tiene apenas tráfico. Así que yo creo que está bastante bien trabajado. Bueno, por ahí teníamos el tema de, de las aguas. No mira el viento, el viento que va hacia allá. Vale, se escapa por allá. Pero las zonas, a ver, las zonas, vamos a poner zonas. Ahí está. Vale, todo lo que tiene industrial está aquí, por lo tanto el viento va para allí Se escapa completamente, tiene una universidad Supongo que es de clase alta toda la industria Sí, prácticamente toda la industria es de clase alta, como estáis viendo Esta creo que no, esta, esta no Pero estos de aquí, estos que se ven así en un color más azulado Son de clase alta, está bajando de densidad, pero bueno Supongo que lo mantendrá sin ningún problema Aunque no he entendido muy bien por qué en esta rotonda tienes industrial Si tienes un edificio <ríe> de turismo, pero bueno, oye Basuras, basuras tienes aquí pues unos cuantos, eh, unas cuantas chimeneas que también va para allá la contaminación, no hay problema Con una zona solo de vertedero, perfecto, porque lo estaba quemando todo, toda la basura Generas más contaminación, pero la ahorras ¿no? de, del suelo Y por aquí tratamiento de aguas residuales, perfecto, o sea, esto está cubriendo la ciudad de forma perfecta El tranvía sale de aquí, bien la estación Y se reparte como vemos por toda la ciudad, por todas las rotondas Eso es muy bueno, aunque aquí estoy viendo que hay bastante tráfico Claro, es el monumento, le está generando un tráfico importante Yo quizás en este caso utilizaría el tema de subir y bajar las carreteras Para hacer algún tipo de unión eh, en algún sitio No sé, quizás... Mmm, es que claro, el Empire State está en este lado Si estuviese en el otro lado podrías tirar una carretera desde aquí, por debajo Hasta otro lado y arreglar un poquito el tráfico Bueno, sí, se puede tratar también de levantar la rotonda por el medio Y hacer uniones una unión por un lado, una unión por otro, que eso me ha funcionado bastante, me explico Si levantas eh, esta parte de aquí, o ni siquiera sin levantarla, cortas un cachito de aquí y unes uno por aquí y otro por aquí Me ha ayudado a suavizar el tráfico en ocasiones Pero las rotondas la verdad es que a pesar de que ayudan a suavizar el tráfico bastante, son bastante difíciles de configurar ¿vale? Así que sin duda el veredicto final es que la ciudad está muy bien cuidada Que se sabe bien lo que está haciendo tiene el casino, yo creo, que para ayudarse un poco a ganar dinero. El turismo lo mismo, mientras está generando esos procesadores adicionales. Realmente el dinero lo quiere sacar a través de los procesadores. Pero por el momento se está abasteciendo del dinero de los casinos y del turismo. Cosa que me parece estupendo, igual que estoy haciendo yo en mi ciudad, que estoy ayudándome de los casinos. Y nada, una buena impresión de esta ciudad, la verdad, muy buena impresión. Los servicios hospitalarios vemos que tiene ahí los tiene cubiertos. El servicio de eh, bomberos y policía, que se me había olvidado, los tiene aquí también perfectamente cubiertos. No debería de tener ningún tipo de problema, aunque bueno, podemos mirar en un momento lo que sería el gráfico, veis que no hay apenas problemas de muerte, salvo uno ahí, un caso aislado, eh, policía y demás, hay algunos núcleos, eh, no, no hay ningún núcleo con en naranja, o sea, no hay, no hay realmente ningún tipo de delincuencia, la clase alta pues también eh, 
a ser que eso, al ser clase alta precisamente tienen cierta educación y no suelen ser chorizos, aunque realmente si lo pensamos en la vida actual, en la vida real, eh, suelen ser más chorizos los que tienen estudios y, se, bueno, o se supone que tienen estudios y son políticos que otros, no nos vamos a meter en esos detalles, pero es cierto. <risa> y eh, nada, tendríamos eso todo cubierto, el tema de incendios, como veis, pues bastante bien, el riesgo de incendio aquí es alto, pero está al lado, no, no lo entiendo, supongo que es, ah, casas abandonadas, vale, perfecto. Pues sí, muy buena impresión de esta ciudad, desde luego, muy bien trabajada, muy bien cubierta y, y nada, mis felicitaciones para el usuario Tabox, porque sin duda no puedo sacarle ningún pero, solo tengo un poco de duda con los extractores de agua, pero por lo demás todo perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora con Iron Bridge, que creo que nos queda un ratito todavía para futurizar algunas cosas, a ver si podemos poner otra mega torre, a ver si podemos lanzar la arqueología y bueno, continuar sobre todo avanzar, que ya pronto esta serie va a llegar a su fin. Vamos allá. En ocasiones en mi canal, sobre todo, me denominan como el señor de los bugs, ¿vale? El último episodio que subí de Walking Dead en mi canal tenía un bug terrible de, del juego, del propio juego, que de repente una persona se aparecía sentada de pie, de pie sentada, una cosa muy extraña, un glitch, ¿no? Y hoy entro aquí en SimCity, en la ciudad de Iron Bridge, concretamente, y me encuentro con esta cosa que estáis viendo aquí en medio, ¿vale? Llevo un rato aquí en pantalla, ya lo habéis visto, lo habéis tenido tiempo para ver qué es. No tengo ni idea de qué demonios es esto. Está en medio. O sea, es como que... Como que los puentes hubiesen desaparecido. Fijaos, fijaos, os lo voy a enseñar. Aquí han desaparecido los puentes, ¿vale? Se han convertido en un, una estructura tochísima de... de no sé, de piedra, de, de hormigón. Y ha aparecido aquí arriba esto. Bueno, no tengo ni idea de lo que ha pasado, no sé cómo solucionarlo, ni idea. Mm, lo voy a dejar así como... Mira, igual si lo doy aquí y le vuelvo a dar, no hace ningún tipo de cambio. Bueno, vamos a dejarlo como que ha sido algo momentáneo. De hecho, mm, no le voy a dar mayor importancia de momento. Ha desaparecido ya eso del, del cielo. <ríe> y espero vuestros comentarios a ver qué os parece este, este curioso bug, ¿no? A ver qué puede ser, si habéis leído algo sobre ello, si os ha ocurrido, no sé... Que me deis algún tipo de información. Los puentes, desde luego, que han desaparecido tal y como los conocíamos. Y nada, estamos de nuevo en Iron Bridge para continuar avanzando. Tenemos la arqueología aquí ya, pues que poco a poco se va llenando. En este, en este capítulo todavía no la vamos a lanzar. Le queda un ratito todavía para poder ser lanzada. Tiene exactamente ahora mismo 572 turistas. Eh, prisioneros tiene 8. Y sin techo, que son polizones, 0. Hasta que lleguemos a 10.000 colonizadores. Todavía nos queda un rato. Sí, es verdad que el... el bueno, la cantidad de turistas que están llegando es muy grande Y todos esos turistas que llegan al centro de lanzamiento de arqueología Están pagando O sea, llegan, pagan su dinerito Y se suben Una vez que estén los 10.000 Ya sea entre prisioneros turistas y sin techo eh, Vamos a lanzarlo Así que veremos a ver lo que, lo que ocurre De momento tenemos, como veis aquí, arqueología lanzada cero Va a ser muy espectacular Yo no sé si lo habréis visto ya Pero se lanza a lo que es todo el módulo este de arriba y luego queda el, el parquecito abajo vacío Podríamos volver a colocar otra nueva arqueología pagando un dinerito Y volver a hacer el mismo lanzamiento Vale, objetivo de hoy Objetivo de hoy es tener la torre que funcione perfectamente Vale, veis que... Bueno, hay algunos, algunas cositas que todavía no están funcionando al 100% Porque necesitan más eh, ciudadanos de la clase alta Veis que, pese a que sí... Bueno, el estación de puente lo tengo cerrado eh, aquí tenemos un nivel de apartamentos cerrado y este está abierto Tenemos que llenar primero el nivel de apartamentos de media, este hasta 600 Para poder abrir el siguiente Así que hoy es momento de ir eh, reestructurando la ciudad Y construyendo cómo será la siguiente parte para poner la siguiente megatorre en este otro lado Así que todo este cubículo de aquí, todo este cuadrado de aquí Lo vamos a tener que eliminar por completo Bien, comencemos eh, Para comenzar voy a quitar las carreteras centrales Que sí, están muy bien y las vamos a poner Esto es un problema no os lo voy a decir ahora mismo porque vamos a perder dinero, ¿vale? Nuestro más 5.000 va a reducirse a otra cantidad inferior. No sé todavía exactamente a qué cantidad, pero bueno, se va a reducir. Por el, por el motivo que os estoy diciendo, eh, ahora mismo al reducir, al eliminar todas estas casas, eh, perdemos dinero, ¿vale? Todos estos hoteles y demás. Voy a quitar las secciones, las... A ver, las regiones. No secciones, regiones. Para que no aparezcan más edificios, porque si voy eliminando y me van apareciendo más, va a ser un desastre. Así que nada, demolemos todos los parques, demolemos todos los edificios que hay Incluso esta carretera que hay aquí, la voy a quitar Ahí Bien, seguimos eliminando Siguen apareciendo, pero realmente ya no hay, no hay zona en el suelo, no hay ningún tipo de zona de RCI Por aquí necesitaremos eh, incluir una avenida, creo que es la avenida de parques, sí Está un poco oscuro todavía porque no, no ha amanecido, también depende mmm, del... Ah, ahí queda bien, ¿no? Estaba pensando... 
Espérate Voy a quitar esta zona de aquí Estaba pensando que igual podríamos hacer algún tipo de parque elevado Alguna cosita así que quedase un poco... No sé, con un aspecto más chuli Por ejemplo, en esta zona del centro Aquí, desde aquí hasta aquí Que tuviese algún tipo de forma aquí dentro Pero de momento voy a tirarla para hacerlo completamente recto Vale, ahí sería completamente recto Como estáis viendo Y aquí esta carretera Es una carretera de alta densidad, la vamos a unir Perfectamente, plac Digo, justo esto de aquí, del centro En lugar de dejarlo así, con la avenida Pues igual levantar un poquito la avenida O algo así, eh, vamos a probar Vamos a hacer la prueba, que por probar que no quede, ¿no? Eliminamos Bien y vamos a la carretera, a la avenida, la unimos. Y ahora con la M y con la N, ¿vale? Que me habéis preguntado algunos. Podemos unir. O sea, podemos levantar, perdón, unir. Podemos levantar ahí, por ejemplo, estaría en el centro. Ahí estaría más centrado incluso. Ahí. Bueno, se queda una especie de zona levantada ahí. Que simplemente le da un aspecto visual. En este caso no nos sirve para otra cosa. Podríamos hacer un túnel. Un túnel que nos sirviese para... Desviar el tráfico por debajo de la ciudad Y llegar hasta un punto determinado Pero en este caso no, en este caso lo que queremos hacer es Simplemente que quede bonito Eso es para que quede bonito, yo creo que queda bastante bien Esta carretera de aquí por ejemplo La vamos también a eliminar por completo Todo esto plax. Y eh, toda esta de aquí eh, Hasta justo aquí Bien, nos queda esta central Que voy a eliminar un cachito ah, Esa no tenía que haber eliminado esos edificios Pero bueno, para ponerlo igual que aquí Vale, para ponerlo igual que aquí necesitamos primero poner eh, la base de la megatorre Las megatorres nos van a costar, vamos a ver el precio Porque igual todavía no es momento Las de élite, vamos a poner otra de élite de, Vamos a ponerlo con nivel de oficinas O podemos poner uno con nivel de apartamento y luego poner la oficina encima mm, No sé, vamos a esperar, yo creo que ahorrando podemos llegar a esa cantidad de dinero sin ningún problema En este caso son 338.000 Estamos en 244.000 Y los préstamos todavía no están subsanados Así que por ejemplo... Vamos a subsanar un par de préstamos Vale Perdemos dinero eh, del, del que teníamos total Sí, claro, pero ganamos en el presupuesto O sea, tenemos más dinero por hora Y así podemos obtener rápidamente ese dinero que, que nos falta Bien, aquí vi el otro día mmm, Cuando revisé mi vídeo Vi que había un problema Que aquí esto son dos secciones separadas Entonces voy a eliminarlo Vale Y vamos a hacerlo completamente recto Para que sea la misma sección No creo que me dé problemas ahora Yo no sé en el capítulo... Creo que fue hace dos capítulos eh, Coloqué esto y me daba... Es que me crea esta sección, ¿veis? No quiero que me crea esa sección Yo creo que, se... quiero que sea una unión recta O sea, voy a hacerla de nuevo, de hecho Que sea completamente, completamente recto Así Ahí Va, ahora, ahora sí No sé si es que era otro tipo de carretera o qué Pero no, me... no se estaba uniendo correctamente Tenemos ahora las esquinas perfectamente unidas Y aunque seguimos con este bug Me está horrorizando, la verdad, el bug este ¿eh? Es que queda... queda horrible este hormigón ahí en fin, tenemos el dinero que estamos trayendo de los casinos también, como sabéis, del capítulo anterior, os lo había comentado. Y ahora, pues para hacer este, justo, ¿sabéis dónde es el centro? Hasta que no tenga... Es que hasta que no tenga la torre puesta, creo que va a ser imposible. ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto de aquí es un parque o, ¿o qué es esto? Bueno, lo, lo voy a demoler. Tenemos 121.000 eh, y subiendo de dinero. Ahora mismo yo podría pedir los bonos. Podría pedir dos bonos. A ver, si pido dos bonos serían 200.000. Y tendríamos suficiente dinero para poner la megatorre mm, Es factible pedir los bonos Es factible, vamos a pedirlos, venga Uno Se nos reduce de nuevo el dinero por hora, pero bueno Ahí tendríamos dos bonos y tenemos 359.000 Eso nos permite poner una nueva megatorre Nueva megatorre que como bien os digo Uy, estos es Omega, no es una megatorre, que tú eh, Megatorre de élite Con nivel de oficinas, tecnología media Bien, pues vamos a colocarla Igual que habíamos hecho en el otro lado Exactamente lo mismo, yo no sé cuál es el Espera, cuál es el delante y cuál es el detrás Adiós, no tengo ni idea <risa> No sé, a ver, ¿dónde está la carretera? Por ahí hay carretera, tiene que quedar la carretera por delante, ¿verdad? ¿Esto tiene carretera por, por ese lado? Sí, ¿esto tiene carretera? Yo creo que no O esto sí, creo que el centro, o sea, lo de delante Va a ser esto, vale, vamos a Pensar qué es esto, y vamos a contar los puntitos ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 por ese lado, 1, 2, 3, 4 5 y 6 por ese lado Serían entonces 7, el uy el medio sería ahí 1, 2, 3 A ver, voy a contarlos de nuevo, eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, Creo que el centro sería ahí, justo Yo creo que sí Me lo pongo un poquito más a la derecha Un poquito más a la izquierda Porque tengo la opción de ponerlo Justo ahí o justo aquí Venga, vamos a ponernos ahí Y bueno, como veis aquí ya se ha unido Aunque se ha unido de una forma un poco extraña No está esto todo lo recto que a mí me gustaría Vamos a intentar... Oh, no, se elimina 
Oh, no podemos colocarlo de mejor Nada, nada, pues se va a tener que quedar así Está un poco torcido, yo creo que es el terreno, ¿no? Que está irregular, sí, el terreno está irregular Así que no vamos a poder hacer nada con ello No pasa absolutamente nada, bueno Me gusta mucho la simetría, claro que me gusta mucho la simetría Y aquí tendría que salir la carretera completamente recta A ver cómo lo hacemos, a ver si lo podemos apañar Y hacerlo bien Vamos a la construcción de la ciudad, a colocar un par de carreteras de alta densidad De estas Desde aquí hasta aquí Como veis, eh, se hunde un poquito Es que está el, ter está el terreno... Mmm, no está el terreno recto, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar así Y aquí lo vamos a dejar, pues... Es que claro, no está nada, nada, nada recto Vamos a dejarlo... Por ejemplo, queda mejor así, yo creo Nada, está, está irregular completamente Entonces la, la megatorre ha quedado hundida Fijaros que por este lado Veis, aquí tenemos pues, una pequeña cuestecita No pasa nada, no pasa nada eh, No le da tampoco un aspecto horrible ni nada O sea, queda peor <ríe> Para mi gusto me gustan más las cosas más rectitas, pero no está mal Carretera de alta densidad La carretera de alta densidad de aquí Pues va a tener que salir desde aquí y hasta ahí Entonces ya se arreglará, vale, se va a arreglar, se va a arreglar No va a haber problema Bien, eh, llega más o menos por aquí Yo no sé si lo puedo, es que me gustaría Que esta, ¿no veis que sale aquí? Sale de la misma forma justo que hemos hecho aquí Pues me gustaría que eso fuese también aquí Pero no me está, no me está saliendo A ver cómo lo puedo plantear ¿eh? Para que me salga lo más parecido Posible esto vamos a tirar un poquito de ello hacia la derecha ¿Vale? Y más o menos calculo que es por aquí O sea, más o menos hasta aquí Hasta ahí Aproximadamente Esto es a, a ojo Por ahí Venga, vamos a ponerlo por ahí más o menos Y ahora con la curva No, con la curva no Unimos así Vale No me deja, por supuesto Porque, ¿cómo lo hice yo? Ahí le puse una curva O sea Esto lo pongo un poquito más adelante Creo que sí, creo que si lo pongo un poquito más adelante hago así Y ahora elimino la esquina O sea, esto de aquí Esta y esta parte Cojo lo de Redondear Esta y lo redondeo ¿Queda igual? Pues si no queda igual Queda más o menos igual <risa> Así que lo vamos a dejar así Y vamos a colocar, por supuesto, la siguiente expansión Que iba a ir aquí, que es esta Que queda bien, sí, queda bien Cuadra y nos quedaría la última expansión, que es esta, pero que todavía no, no la podemos utilizar. Creo que no tengo el suficiente nivel de, en el edificio. Vamos a comprobarlo. Investigar. Está ahora mismo investigando la Academia Nivel 4. Lo habíamos dejado en el episodio anterior, la que me acuerdo. Es que esto de, de semana a semana a veces hay cositas que se te, se te escapan. Pero sí, sí, Academia Nivel 4 está ahí. Y ahora mismo tenemos pérdidas porque esto no está funcionando. Dice, necesitamos más trabajadores para obtener beneficios. Claro, necesitan más trabajadores de clase alta y, bueno, pues más de clase baja también. Ahora iremos mejorando eso y vamos a ver qué niveles nos ofrece. Nos ofrece pues todos los niveles básicos, los de apartamentos, eh, comerciales y tecnología, de tanto de nivel medio como de clase alta. Y luego por aquí tenemos niveles de educación, niveles de centros residuos. Por ejemplo, el nivel de seguridad mmm, nos vendría bien tenerlo, eh, pero realmente ahora mismo lo tenemos cubierto perfectamente por... Eh, por la policía en sí, o sea, por el distrito, ¿vale? Que el distrito está aquí detrás, como sabéis. Pero sí que los, los bots ayudan bastante. Quizás pueda poner una sede de Omega Co. No quería yo ensuciar tampoco mucho la ciudad. Aquí veis que el hospital lo cambié de sitio y que ahora mismo no estaba dando el servicio al 100%. Eso es algo que tenemos todavía pendiente por arreglar. Porque sí, tenemos la policía funcionando. O sea, la policía aquí. Aquí los bomberos. Pero nos faltaba el sitio, pues el, el hospital. Un sitio para poner el hospital. Porque había estado trabajando intentar ponerlo aquí detrás. Pero no me acababa a mí de convencer. Entonces he pensado que igual lo interesante es eliminar el ayuntamiento de aquí, llevarlo a una zona más eh, atrasada, más atrás, y poner aquí en medio, o sea, aquí el, el, el hospital. Vamos a intentar hacer eso que se me ha ocurrido. Voy a hacer un momento una parada. Vamos a ver, 17, 14, 15, 17, 17, 14, 15, vale. Voy a hacer una parada de tiempo, en el tiempo. Vamos a parar aquí, o sea, vamos a eliminar el ayuntamiento de la ciudad. Y vamos a pasar este hospital, vale, lo eliminamos. Lo pasamos a esta otra zona de aquí No sé si tengo suficiente dinero No, no tengo suficiente dinero Tampoco tengo préstamos <ríe> Voy a subsanar este préstamo Bien, voy a pedir otro 102.000 ¿Y cuánto cuesta el hospital? 120.000 No tengo dinero todavía Bueno, la idea es poner el hospital en este punto de aquí vale Lo vamos a poner justo aquí en medio Y el... Eh... Sí, el, el ayuntamiento lo voy a poner detrás Voy a hacer seguramente una línea recta Para tener una... Idea más o menos, esto sería el medio aproximadamente Sí, ¿verdad? Esto sería el medio, yo creo que sí Voy a hacer una línea recta a lo mejor Y más o menos calculando que este es el medio 
Ahí justo es el medio, sí, exactamente este es el medio porque si alguien ha estudiado dibujo técnico sabréis que eso es el medio porque si cogéis un compás y hacéis desde el centro una raya redondeada y otro desde aquí, o sea, desde el centro aquí, raya, centro desde aquí, raya, te da justo el centro, ¿vale? De esta línea. Eso es eh, geometría, bueno, pues, por ejemplo, un dibujo técnico, ¿no? Se da eso mucho. Vale, pues tenemos esto aquí, el ayuntamiento iría por esta zona aquí y aquí vamos a poner el hospital. Como ya es mm, suficientemente largo este capítulo, lo voy a hacer yo fuera de cámara, ¿vale? Para que sepáis que, que va a ser así, lo voy a hacer ahora fuera de cámara. Y en el próximo capítulo tendremos ya colocado, tenemos la torre activa, hemos creado esta nueva zona. Y nos quedaría ya ir acabando de futurizar y acabando de organizar de nuevo la ciudad. Yo creo que va a quedar muy bonita, muy chula. Y pronto ya os digo que esta serie va a llegar a su fin, seguramente unos 30 capítulos, creo que sea un buen número. Hay un par de plazas libres todavía en la ciudad, que nadie, en la región, que nadie ha aceptado, así que espero que las aceptéis pronto. Y, y nada, que poder hacer un resumen de esas ciudades antes de, de finalizar esta serie que yo creo que os está gustando mucho, que estéis demostrando interés por ella. Y os lo agradezco muchísimo, la verdad. Si os ha gustado, como siempre, darle a me gusta, y de los favoritos, suscribiros al canal y por supuesto que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos, y adiós.